помидорчики мои совсем закраснились, но очень маленькие. А тут, значит, два больших и один какой-то лилипут. Я думаю, что у нас сейчас четвертый день дожди. Они теперь будут сами себе с балкона как-то поливать. И у них начнется новая зимняя жизнь. Для тех, кто не в курсе, эти помидоры растут ниоткуда. Просто из щели между плитками пола. Поэтому мы отслеживаем за жизнедеятельностью этого странного куста. Ребят, всем привет! Ночные повторяшки, дневное видео, к сожалению, я не успела сделать. Не обессудьте, была занята. Вот, но я думаю, что пока это видео загрузится, уже будет на востоке утра. Так что кому ночь, кому не ночь. У нас сегодня в повторяшках кольца и кольца от Андрея Семенда, замечательного нашего мастера любимого. И э, будем смотреть. Значит, первое кольцо, которое у нас перед нами за 72 доллара. Значит, оно состоит из трех оттенков жемчуга. Это персиковый, баклажановый такой и белый. Вот такой интересный совершенно тут, как э, целая сказка там внутри лесная. И размер у нас, ребята, получается 17,3. Оно такое мощное, очень здесь много серебра такое на пальце ощутимо и как я уже сказала цена 82 доллара это все старые цены которые были раньше то повторяшь вот не хочу быть вестником неприятных новостей но вот Услыхала, что сегодня Михаил Михайлович Жванецкий умер. И это, конечно, добавило еще один черный гвоздь 20 20 Светлый, прекрасный человек. Помню, в Харькове в детстве мы были. Я была на его концерте, видела его вживую. Очень жалко. Таких талантливых людей очень и очень мало. Надо ценить их при жизни. Ребята, 37 долларов. Вот такой вот сапфировый фианит. Какие-то волны, даже прибой, что ли. Такое какое-то очень фантазийное кольцо. У нас суперская погода. Такая бывает очень малое количество дней в Израиле. Переходный сезон. Девчонки, это 18 размер. Пока где-то 22 днем, 18 ночью. Дожди не все время идут. Воздух очень свежий, европейский. Так что неплохо. Девочки, кто мне переводит через Юнистрим или Золотую Корону, особенно Юнистрим, сначала спросите у меня, на какое имя. Опять у них там какой-то взбрык очередной. Будем лавировать. 45 долларов 17 с половиной бирюза. Как вы знаете, это бирюза 95% натуральная из крупных кусков, 5% смолы. Все израильские заводы работают с этим поставщиком, поэтому бирюза везде одного оттенка. Поэтому можно, например, шаблю, семенду, пятый завод перетасовывать между собой и делать комплекты. Израиль, по-моему, четвертый завод не работает. С бирюзой не припомню, чтобы у него что-то было бирюзового. Так. Для новых девушек, кто спрашивает, посылаю ли я какую-либо страну, я посылаю туда, куда идет <coughs> израильская почта. А это, в принципе, если это не какие-то там... Сирия или Северная Корея, нормальные страны цивилизованные, то Израиль посылает. Единственное, что сейчас проблема с Австралией, потому что из-за короны там только ЕМС можно, дорогой почты, которая... Вот сейчас я 
послала. Посылку посмотрим, как дойдет. Можно ли работать через EMS? Я не очень люблю. 67 долларов. Видите, здесь даже есть фианитики на крылышках кольца. Тоже очень красиво. И 17,7. Оно мне вот на третий палец налазит. И оно, девчонки, тоже очень массивное. Доллар в Израиле опять упал относительно шейкеля. Какие-то турбулентности и возмущения. То ли из-за выборов в Америке. Непонятное дело. Так. Еще у меня тут есть красивенькое, тоже фантазийное кольцо. Жемчужиной. 98. Что? А, простите, 47 долларов. Не туда я посмотрела. На 18 размер. У меня такое ощущение, будто его кто-то когда-то откладывал. Очень красиво. Давайте его все-таки перемерим. Мне что-то из-за пере... из того, что часы перевели, меня все время клонит в сон. Не знаю, как-то мне испортили биологические мои часы. Получается, сократили меня на час светлый день, а у нас и так очень рано темнеет. И у меня какое-то действительно зимнее состояние вдруг. Я попала. Непонятно почему. Так, девочки, вот еще одно кольцо. Очень красивое. 52 доллара с розовым кварцем натуральным. Большой размер. 19,3. Очень красиво. На правую руку тоже померяю. Фантазийная такая шинка. И камень довольно качественный, красивенький. <coughs> Девочки, кто просил оплатить визой, появилась возможность, открыли портал наконец-то. Можем попробовать. Девчонки из Кореи там ждали. Посмотрим, как это будет работать. Но там получается большой чем процент. Получается 7 процентов. Я как бы мы поделимся. Три с половиной процента я возьму на себя, а три с половиной процента с покупателя просто нет другой возможности. 7 процентов это очень много для того, чтобы как бы только я на себя приняла такой удар. 22, ребята, крупное очень кольцо, очень большой размер. 71 доллар, классная жемчужина и 5 фианитов вокруг. Девчонки, на крупный размер, обратите внимание. И оно такое очень массивное. Так. Еще вижу здесь у меня за 53 доллара. Тоже жемчуг, тоже с фианитами. Вообще, какие у него все-таки интересные модели, потрясающие. Вообще супер. Сегодня у меня спрашивала девочка, покрытое ли серебро в изра... израильское. Девочки, 17,3. В Израиле серебро не покрывают. Его только оксидируют, окисляют. Не принято не радировать здесь как бы. По, по золоту тоже не принято. Вот только пятый завод. Сейчас, не помню, этим не занимается. Но у меня есть еще несколько украшений. Они отправляли на золочение в Италию для того, чтобы делать какую-то супер-пупер технологию. 
обычно не принято почему-то. Ребят, 49 долларов. Тоже лун, э, розовый кварц. Такое красивое кольцо поперечное. Вот, например, я вам покажу украшение нового завода из Индии. Вот у них все, они, я как бы прошу, они его родируют. 18,3. Интересно спросить у них, если чернить, например. Так. С халцидоном и с фианитами. Тоже очень красивое кольцо. Большой размер. 48 долларов, 4 фианита, халцидон граненый. Смотрите, какая богатая шинка. Девятнадцать и три. Так, пятьдесят пять долларов. Такие вот квакозяброчки потрясающие. Чувствуется большой размер 19,1. Его трудно очень промерять, потому что, видите, он не параллельный. Я купила микрофон, подключила, сделала эксперимент. И получается звук через микрофон такой же точно, как звук без микрофона, потому что здесь хороший микрофон встроенный. Так что будем продолжать старыми методами. Думала я выделиться, так сказать, выпендриться, но... Оказалось, что и не надо вовсе. Ребят, 51 доллар. Тоже можно сказать, что это 19. -й. Очень красивое кольцо. Мне вообще эти модели очень нравятся. Восемнадцать и семь, но, видите, оно вверх уходит, овальное. Так, что еще мы вам тут покажем на ночь глядя? А покажем мы вам за 48 долларов розочку. Иди к нам, дорогая, вот она. Розочка или юпочка такая. Красиво. Восемнадцать и семь. Сорок восемь долларов. Ребят, все, кто спит сладких снов, кто же проснулся кофеек и на работу. А кто как я только идет спать, что пожелать? Ну, наверное, чего-нибудь интересного, что приснилось. Прикольного такого. Вот. Все. Ребят, до завтра. Завтра будут новинки, обещаю торжественно. Либо новый завод индийский покажу. Либо э, Елену прекрасную я привезла. Крас, классные, классные украшения. Вот не знаю, в субботу показать Индию. А воскресенье Елену прекрасно. Или наоборот, в субботу показать Елену, а воскресенье Индии. Я еще не решила. В любом случае, будет интересно. Всем пока. Спокойной ночи.